Porosia e dytë Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltur të as një gjë e që ndodhet aty në qejt ose këtu posht në tok, ose në ujrat që janë në në tokë. Nuk do të përrulesh për para atyre dhe as do të shërbesh, sepse unë, zoti, përëndia ytë, jam një përëndi gjelos që dënon pa drecin e etërve mbi thëmijet e tyre, deri në brezin e tret dhe të katërt të atyre që më orejnë dhe unë përdor dasha mirësi, për mira, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mija. Qëfar është adhurimi? Adhurim do të thot ja për shlavdi, mderim dhe falenderim për rëndis, atit, birit edhe shpirtit të shenjë. Gjithë njerëzimi është për të adhuruar për rëndin, Adhurimi është diçka më te përse dëgjimi një predikimi që bëhet në kishë. Këndimi një himni kishtar, apo përpjekja për të kunaqër me kryesën e përëndis, si për shëmull kur ledzojmë të kpsalmet, që e i të regojnë lavdin e përëndis, ose sa të mdhaja janë veprat e tua o zotë. Përëndia mund të njënë në kryimin e ti. Kryimi është një libër i hapur që mund të njojmë Zotin si kryuës, por nuk mund të adhurojmë Zotin në përmjetë soditjes të kryimit. Më i spikatur i në adhurimin orthodoks është të dhënja e lavdis, falenderimit dhe lavderimit për bashkë nga kisha, trejtuar përëndis në liturgjin hynore. Kjo adhurim, përbën një dark intime në tryezen e ti të shenjt. Në meshën hynore thuet, ty të ka je lavdia, nderimi dhe adhurimi, atit e birit dhe shpirtit të shenjt, ta një e për erë e një e tjetëve amin. Ta durim në prekim dhe jetojmë bretërin e ti të përjeqme, kohën që do të vi, dhe bashkojmë i në adhurim me angjit dhe shenjtorët e qeve. Ne përjetojmë lavdin e përmbushjes të të gjitha gjërave në krishtin, si me të vërtet i gjithi në të gjitha. Prandaj falenderimi i norë është qëndra adhurimi në kishën orthodokse, sepse vetë Zotë Isu tha për bukon dhe verën e darkën mistike. Ky është trupim, ky është gjakuim, bëjen i këtë në përkujtimin ti. Ndjekësit e ti besuan dhe nuk bëjnë asgje më pak. Në Eukaristi në marim pjesë mistikërish në trupin dhe në gjakun e krishtit, i cili dha jetën e ti dhe në fuqë zoneve që të adhurojnë për ndinë në frim dhe në të vërtet. 
Por rësia dytë është plotësi e së parës, ku duhet të adhurojmë vetëm një përëndi, kuptohet nuk duhet i falemi statujave dhe kryesave të ndryshme, do me thënë qelit, yjeve, djelit, tokës, detit, ose ato që banojnë në to. Si kur se bënin shumë popuj të vjetër, si kur se bënin sot edhe shumë njërës të tjerë të cilët kanë humbur kuptimin e vërtet për përëndim. Cilat janë figurat që janë në qelë? Egyptasit janë përurur djelit, hënës dhe jueve si përëndit të vetë. Përëndia i të regjë vëretje popullit të ti me anë të mojësiut, që duke ingrytur syt e vetë nga qeli dhe duke parë djelin, hënën dhe jyët, të rushtri qelore, të mos mashtrojët dhe t'ju përkullet dhe t'ju shërbej atyre. Sot si atere njerëzit përkullin planeteve dhe jyëve dhe me pozicionet e tyre dhe me shënjat zodiake interpretojnë të ardhmen e tyre. Asë në gjithë janë në qejë nuk adhurohen, si që kemi të eksbulesa. Dhe unë gjithur ishë një anë thotë, dhe unë një anë i pashtë dhe të gjova këtë, dhe kur pashtë dhe të gjova u për ula për para angjithit që më të regoj, dhe më tha jo, mos, sepse dhe unë jam shërbëtor si ti dhe vëlezrit e tu. Cilat janë figurat që janë në tokë? Figurat që janë në tokë që adhuroheshin nga popujt primitivë, janë figurat e kashve të ndryshme dhe të njerëzër, sepse Egyptasit i falishin faraonit si zotë. Në veprat e aposuve kemi, ku shumë pavli dhe varnava shkuan në ikoni dhe shëroni njerëz me fuqin e zotit, njerëzit thonin që përëndit u shëndrua në njerëz dhe zbritën të kne. Varnavën e quanin Jupiter, kurse pavli më kur. Pavli u thot, që bëni kështu, e në nesi njerëzit e tjerë jemi dhe që predikojmë unë gjithin, të largojmë nga këto gjërat të gënjestra dhe të kthejmë i përëndisë gjallë, i cili ka kryuar tokën dhe qedin dhe gjithë shka që janë në tokë. Cilat janë figurat që janë në uj? Fletë për përëndit e reme të peshve të rëshjanorve që ndodhe në ujra dhe në dete, të cilat përëndia i dha për të mbajtur jetën tonë në gjallëri, por që njërzit primitiv i shikunë ato si përëndi dhe ju faleshin atyre. Nëse në jetën tonë nuk kemi përëndit të vërtet, atere e kemi ndëruar me njërë nga këto të tre, me atë që është në qilë, me atë që është në tokë dhe me atë që është në ujë. Sot të përëndi shfaqen rëndom në shumë njërës të paformuar edhe me besutni. A janë në kundërshti me këto regula, ata që ndërojnë ikonat? Jo, sepse në nuk japim ikonave të shenta adhurim përëndie, por japim vetëm një nderim dhe falje. Ato në kujtojnë personat e shenjë dhe kujtimin e veprave të tyre. Por shambu, pikturat e personaliteteve të lartë, të njërzve të dashur, të prinderve, të tjerë, inderojmë dhe i vëmë në një vënd të posaqëm të dhomave tona, por nuk besojmë kur që ato piktura janë të gjalla. Adhurim i unë i takon vetëm përëndis. Qështja e nderimi të ikonave u zhjith përfundimisht nga kisha në sinodin e 7 ekumenik, imbajtur në Nikea në vitin 787 pas Krishtit, gjatë mbretërimit të përëndoreshës Irena, e cila para përqente nderimin e ikonave, ndryshe nga përëndor të tjerë si Leoni 3 dhe Kostandini i Pest, të cilë të uorvatë të nështroni kishën në sundimin e tyre. Për të arritur kontrolin e kishës, këta dy përëndor i sërmua ligësisht të kryshterët e zeshëm, si do mos murgjit, të cilët mbronin integritetin e kishës. Sunë mi mori formën e një persekutimi të egër kunder atyre që nderonin ikonat, 
koa mi dizviteve 762-775, një jetë si dekada e gjakut, ku cindat krishter kryesisht murgjer u burgosën u turturuan dhe madi ovran, nga që i ruajtën dhe inderuan ikonat. Për këtë arsye si nodi shtat e komunik i mbajtu në Nikea, përcaktoj legitimitetin dhe përdorimin e duur të ikonave në kish. A i si not, ndoji teologjin e shën Joan Damaskinit, një mbrojtë si flag inderimit e ikonave si pas traditës së kishës. Vendimi i sinodit afirmoi se ikonat mund të bëhen dhe të nderohen, por jo të adhurohen, duke po huan. Ne i mbajmë të pandërshuara traditat kishtare, që janë dhenë me shkrim apo me goj, njëra për të cilave është të pikturimi ikonave, e pranushme në historin e predikimit të ungjilit, një tradit e dobishme në shumë drejtime por veçanërisht në këtë se mishërimi fjallës e përëndis ishte real dhe jo thjesht një fantazi, sepse kjo ka një rëndësi dhe kuptim reciprok. Në basinodit të shtatë, kur mbrojtë zyrtarisht nderimi i konave, në kishën dolën sundimtarë të ri për andorak, të cilët surmuan për sëri si nderimin ashtu dhe nderusit e imajeve të shenda. Vetëm në vitin 823, me ardhe në front të për andoreshës Thodora, në nudhejqen e patrikut metodi, ikonat u këthujen njere për gjithmonë në kishë. Kë këthim zyrtari ikonave të djelen e par të kreshmës në atë vit, shënoj filimin e kremtimit vjetor të festës të triumfit të orthodoksis që mbajt akoma edhe sot në kishën orthodokse. Përse fuat në porosin e dytë, se unë jam një përëndi gjelos? Përëndia gjelos, sepse nuk duron partner tjetër. A i ka par vetën si burin dhe Izraelin si gruan. Po ashtu krishti është par si dhëndri dhe kisha si nusja e fejuar e ti. Përëndia gjelos në popullin e vetë, nëse kuj beson përëndive të gënjeshtra dhe të raton përëndin e vërtet. Përëndia në përmjet profetit Isaia e qërton Izraelin kura i më katonte, Izraeli nuk është gruaja ime, sepse kur vëron me përëndit të tjera. Për sëri, aposër Shënjakovi, në letrat e ti u shkruan atyret kryshterve që u lidhen për sëri me botën e mëkati dhe të idhujve. O shkeles dhe shkeles të kurorës, a nuk e dini se misia e kësaj bote është armisi me përëndin, a i pra që do tjetë mik i botës bët armik i përëndis. Përse thuet se përëndia dënon dherë në brezin e tret dhe të katërt? Përëndia përvesë e gjelos, edhe dënon, ose lejon dënimin, për ata njerëz i dhujtarë që a transmitojnë më katët brezave të tyre. Për shumë, nëse babaj është i dhujtarë, edhe bitë e ti i mësonë për këtë. Nëse është ateist, po ashtu dhe bitë e vetë i edukon me frimën e ateizmit. Kështu që e keqa nështë, transmitohet nga brezi në brez. Këtu përëndia është faqet si një kirurg i cili operon me shumë urtësi dhe mirdashje atë pjesë të keqet e racës njërzore për të mos u infektuar pjesa tjetër dhe keqet të bëhet e vazhdushme. Kjo është një terapi, një ekonomi e dashurisë të përëndis, që gjyshi ose ati, kur shikon dëshkimi në mëkateve të ti të knipi ose djali të pendohet, kurse fëmijet të mos vazhdojnë shëmbullin e keqet të tyre. Zoti thot në porosi, për ata që mu rejnë, pra a i dënon. Kuj malkin bje vetëm për ata që u rejnë për ndit. Dhe jo për ata fëmi që e bekojnë vetën duke besuar, pagëzuar dhe jetuar si pas porosive të për ndis. Pra ndaj shdo prinë do tjetë i kujdeshëm në ato që thot dhe bënë, sepse për këtë ka koston në brezat e arshëm të tyre, por theshbi përëndis është të dashuri. Ja që fartot porësia në fund, jam dasha mirës me mira breza për ata që më duon. Dhe në ungjidhin si pas Joanit, ledzojmë. Kaj shumë me deshi zoti botën, sa që dha birën e ti të vetëm lindur, që kushdoj që beson në të, të mos umbas, por të këtë jetë të përjetëshme. 
porosia e tret. Nuk do të kujtosh më kot emrin e Zotit për ndis tënd. Qëna tregon kjo porosi? Porosia e tret nga tregon që duhet të respektojmë për ndin dhe emrin e ti shumë të shenjt, dhe nuk duhet të apërdorim më kot, do me thënë në biseda tona pa pasur nevoj. Kush janë më katet që lidhen me porosin e tret? Me antë kësaj porosie për ndia dëshiron të zbutë gjuhën, Biblia thot, asë ku është prej njerëzve nuk mund të zbusë gjuhën, sepse ajo është e keqe plot helm vdeke prurës. Prej të gjithë gjymëtyrve gjuha për mësë shumë ti mund të anjolos e emrin e për ndisë të e për të shenjë si për shamu. Mos e shprej e mërën e përëndis pash përstari dhe për umor, ose mos e ke bërë zakon të shash dhe të gjasë e mosh e mërën e ti të shenjë të përëndis, hylinces, shenjëtorve dhe gjerave të tjera hynore dhe të shenjëtave të kishës dhe personaliteteve kishtare. Mos betojsh për arsye ose duke gënyër dhe pastaj nuk e mban betimin të nëtë, vetë Zotit tha për betimin, mos u betoni fare, asë për qedhin, sepse shfroni për ndis, asë për tokën, sepse shtoli këmëve të ti, asë për Jeruzalemin, sepse qyteti i mbretit të malë. Mos u beto asë për kokën të ndë, sepse nuk e fuqit të zbardhësh, ose të ndzish, qofte dhe një fje floku, por fjala jo të tjetë po, po dhe jo, jo, gjithë shka tjetër vjen nga i digu. Mos detyron të tjere të betohen, mos premton di qka dhe pasaj nuk e mban premtimin të ndë, Mos përdor emin e përëndis për gjera të kota, mos përbuz fraz apo fjal të shkrimit shenjt për të usvikuar ose për shaka, mos nuk beson që shkrimi shenjt është një liber i shenjt të dhe hynor. Mos në momentet vështira të jetës tënde ose nësë mundje e qohen përëndin shkaktar dhe blasfemon emin e ti, Mos beson të këfati, adhe jo të këpërëndia, si burim ishtë do të mire. Dhe në këtë përësi, bëjnë faj edhe ata që nuk jetojnë si pas rëfimit se janë të kryshterë. Për shumë, kur të kryshterë thjeshtë vetëm në emër, jetojnë vishen dhe si dhe nësit pa besët, ose më kesë ata, pavarësisë se në buzë e pojnë se janë të kryshterë dhe mbajnë edhe shënjën e kryqit, por përsëri, bëjnë skandal të këtë tjerët me hipokrizin e tyre, si shtot edhe Zoti. Ky popull më nderon me buz, po me zëmër mëri larë. Në të tjitha raste emri përëndis shajë ndër paganët, ndër të pabesët, dhe shkak për të janë atat kështerë që të tjera thonë e të tjera bëjnë. Si shtot përsëri Zoti, për shkaku në tuaj emri im do të shajë ndër paganët. Për këta të kështerë, është gjithmon një akuz e vazhdushme Justifikimi i gandit i cili tha, nuk u bëra një kryshter, sepse nuk gjeta një të tjilë. Ne duhet të ashenjtërojmë atë, e emrin e përëndis, në jetën tonë, dhe të shpalim atë emrë të shenjë, si shtot edhe shën një angujarti, në qosë është e mundur edhe me fjalë. Zoti thot, unë po ju them, se përse cilën fjalë boshe që flasi njerëzit, të të përgjijen ditën e gjyqit të të mërshëm, sepse me fjallet e veta do të arsujtojnë, me fjallet e veta do të akuzojnë. Duhet pra të shenëtërojmë emrin e përëndis me goj dhe me jetë. Cili do të thrasë emrin e përëndis do shpëtoj, edhe për ata që kanë thirur emrin e përëndis, Zotë Jesu Krisht ju thotë. Cili do që më pranon para njerëzve, do të pranoj edhe unë për para ati tim që është në qijetë, kurse a i që më mohon për para njerëzve, do të amohoj edhe unë për para ati tim që është në qej. Porosia e katërt, kujto ditën e shtunë për të bekuar, gjashtë të ditë do të punosh dhe do të bësh tërë punët e tua, dhe ditën e shtatë të bësh pushim për Zotin për ndin të ndë. Porosia e katër në mëson që gjashtë ditë e javës, ne duhet punojmë dhe ditën e shtatë pushojmë, duke ja kushtuar për ndis. Cila është ditë e shtatë? 
por ju dejnë dita e shtat ishte e shtuna, sepse në atë dit përëndia përfundoj krimin e botës edhe pushoj së kryuari. Prandaj pushimi i ditës e shtun i bashkon të ju dejnë me zotin si kryues. Por, për të kryshterët, është e djela, sepse në atë dit unë gjallë së vdekurisht zotë jynë i su kryshtë. Dhe praj krimit ka qenë e madhe. Por, lavdia është problemit, është më e madhe sa jo e krimit. Mënquri e madhe është reguar kur përëndia nga ka kryuar. Por, më e bukur kur nga ka shpëtuar. Fuqie madhe është reguar kur përëndia nga ka kryuar nga zgjeja, por më e madhe është reguar kur nga ka ndimuar, atere kur ishin më të këqinjë se asgjeja. Më te për ka kushtuar për të nga shpërblyër, se sa për të nga kryuar. Në rasin e krimit, ka thë një fjallë. Në shpërblim ka të dërdur gjakë. Krimi ka qenë vepër i gishtrive të përëndis. Shpërblimi është vepër e dorës. Për mes krimit, ne kemi pasur të drejt në parajsën e kësaj bote. Në këtë parajsë të kësore, njëri ju kishtë shëshëri me kafshët edhe bimësia i shërbente ati si ushim. kurse për mes problemit kemi të drejt në mbretrejnë hynorë. Me të drejt pra, psalmi thot për ditën e djelë, ja ditën që e kryoj përëndia, të gëzojemi për të. Qëfar duhet të bëjmë ditën e djelë, të djelave dhe të kremteve të mdha, duhet të shkojmë në kish në liturgjin hynore. Më pas të dëgjojmë dhe sotjojmë fjallin e përëndis. Dhe të vim në ndim të varfërve dhe atyre që vuajnë. Kush jep lëmosht të varfërit, jep uha vetë zotit. A lejohet në një pun të djelën? Këtë dit, ndalohet reptësisht puna për përfitim personal, që mund të bëhet edhe në ditë të tjera, të pakten gjatë orës e liturgjisë. Por kur është për në një pun të nevojshme ose filantropike, jo vetëm që sësh më katë, por për kundra zishë një detyrë për ne dhe pse është dit e djelë. Këta në e mësoj shpëtimtar jynë, kur u akuzua prej farisejnëve se shëron të ditën e shtu. A i tha, e shtu në u bo për njeriun dhe e njeriu për të shtu në. Por, kjo nuk do të thotë se ne duhet ju si kojmë vetën që të djelave të mozrim në kish. Por, këtu flitet për aset veçanta, kur gjatë rrugës të ndë ke ndeshur me njërës që ka nevoj për ndimën të ndë. Êshtë shumë e vlefshme që të ndimosha të njëri dhe të interesohesh për problemin e ti se sa të talesha të në rrug dhe të marsh pjesë në liturgjin hynore, pa dashuri për të afërmin që është të kryesa e përëndis të ndë. A i fitim që bëhet të djelen është i malkuar dhe vini zjarë dhe malkim në shtëpin tuaj dhe jo bekim. Sot thonë se trektia dhe për kujdesit janë shlodhi. Por përfyturoni se qfar qëtësie dhe shlodhje 
ndjeni kryshteri të djelen, kur pushon së punuari për nëzjerjen e mjetëve të jetesës, me që dhim që të fitoju shimi shpirtron. Pra ndaj për sërishën kozmaj në të rejqë vëretje. Të djelen të pushojmë dhe të punojmë me gjerat qëllore, dhe me thënë që në mëngjes të shkojmë në kishë, të lëcojmë me libra të shëjntorve, unë gjithin e shenjë, të bëjmë qëfar në porositi kryshtë jynë në unë gjithin e ti të shenjë. Në fund mund të themi për irë të së vërtetës, më katet më të rënda, fatkesit më të mëdha, aksidentet më të frikshme, ndodhin të kataj që nuk e respektojnë të djelën. Zduhet të arojmë se Zotit do të vijë një dit të djele, pra ndaj thot, rinis gjuar edhe i një gati. Një shëjtor i kishë sonë thot, a i që nuk e respektojnë të djelën, nuk do të shikoj faqen e përëndis asë në këtë jetë, asë në jetën tjetër. Porosia e pest do të ndërosh atin tënd dhe nënën tënde me qëllim që ditë të tua të jenë të gjata në bitokën që Zoti përëndia ytë po të jepë. Qëna mëson kjo porosi? Porosia e pest në mëson se duhet të ndërojmë dhe respektojmë për ndritan, të bindemi, të ndimojmë dhe u shemë në moshën e pleqeris, pa mërzitur për dopsit e pleqeris të tyre. Përveç prinderve, duhet të ndërojmë dhe respektojmë gjithashtu dhe barin dhe mësusit e kishës, sepse ata përkujdesin për shpëtimin e shpirë travetan, si dhe mësusit që në ashvillojnë mëndjen me arsim dhe në edukojnë zëmërn dhe gjithë mirë bërësit dhe mbrojësit ta. Si duhet të ndërojmë prindrit? Ti respektojmë prindrit si personë sepse zëri prindit është zëri i përëndis, pra ndaj dhe kjo porosi vjen direkt në bas 4 porosive që kanë lidhe me përëndin. Në ligjin e mojësiu të thuet, kushe e re baban dhe nënë e ti të vritet, kushe shanë baban dhe nënë e vetë të vritet. Përse një Biblia thot, la kujësin e babaj dhe të nënë stënde mos e zbulo, është nënë ajote, mos e zbulo la kujësin e saj. Kështu ndalohet edhe vetë zbulimi i prinderve do me thënë që prindit të mos vishën në mënyrë pahishme dhe për para fmive. Kjo është arsyja e shumë inqesteve në familje. Shën Pavli thot, fëmi, dëgjoni prindrit tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejt, fëmi, dëgjoni prindit për gjitha, sepse kështu e do Zotin. A duhet të dëgjojnë prindrit që janë ateist, ose që nuk kanë një besim si ne? Naturisht, vetëm kështu mundesh të vërtetosh drejt që e një i kryshteri mirë. Jo vetëm që duhet i dëgjojnë, por duhet të tregoj më te për dashuri dhe dëgjushmëri sa e meritojnë ata. Shtu që duke parë shëmbullin e mirë të fmive besimtar, të këthejnë dhe të besojnë. por prindrit nuk dëgjohen kura i fletë kunder kryshtit edhe kishës dhe ndalon fëmijen e ti që të bëj jetë kishtare. Shëmpjetri dhe shënjohani aposuj u përgjinë duke thënë për para sinedrit. Në është e udhës për para përëndis, të dëgjojmë ju më te për se përëndin, gjykoni, sepse nuk mund të mos flasim përsa pam e dhe gjuom. Zoti i tha, a i që do baban dhe nënën më te përse mua, nuk është idejn për mua. Vet a i na jep një shëmbull, kër e tërshen të bash me shënjo sifin, e kërkonin për tre dit dhe e gjetën në tempull, duke ju folur plejgjve, e tërshen të a i thot, birë shna bërë e kështu, unë dhe ju tatë, po të kërkoni madhë edhe a i u tha atyre, pëse më kërkoni, a nuk e dini se më duhet të mere me punët e ati tim, ne duhet të gjojmë më te për përëndin, se prindrit tanë. Por për ata ne duhet kujdesemi, prindrit janë kujdestar për fëmijët në rini, fëmijët duhet kujdesen për prindrit në pleqeri, 
shumë mendojnë që kur martohen nuk janë përgjegjës për prindit, dhe kjo nuk është vërtet dhe mirisht, sot janë të mbushur plot azilet e pregjve që kanë fëmi dhe që fëmi nuk kujdesen për ta. Zot Jezu Krisht vet në ala një shëmbut se si u kujdesa i për pleqerin e nënës e vet, kura ishte në kryqë. Dhe Jesu i me të parë nënën dhe në zënë si që donte, duke që ndruar aty i tha nënës e vet, grua, ja ytë birë dhe pasta i tha në zënësit, ja në najot. Dhe nga kjo qasë në zënësi e morje të afer vetës. Sa e bukur është kjo dashuri? Në atë ko, me siguri, Josifi nuk ka qenë gjallë. Mirë po, Zoti Krisht e gjeti njeri unë i cili do të kujdeset për nënën e ti. Shën Pavli thot, nëse dikush nuk me ndonë për të afërmin, veçarish për të afërmin e vetë, a je ka muar besimin dhe është mëj keset pa fetë. Fëmijet që nuk respektojnë baban dhe nënën, nuk respektojnë përëndin. Dhe kundër ta, fëmija që nuk respektojnë përëndin, nuk respektojnë asë prindrit. Duhet pra ti respektojnë për hirtë të bekimit ose të malkimit. Bekimi i prindit forcon të emelet e shtëpis dhe malkimi i shkatron ato. Malkimi i prindit zë. Pra ndaj duhet jemi të kujdeshëm si fëmi që mos të mërzisim ata dhe në atë pik sa për shkak të dhimjes dhe lodhjes pa durimit të në malkojnë dhe kjo të na i vështirsoj i jetën tonë. Përse përëndia në këtë porosi thot me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që zoti përëndia ytë po të jep? Kjo pjesë e ligjit do të thot se dukimi i drejt fizik dhe shpirëtror i prinderve, kur fëmija dhe gjonë ata, i mundësona ti jetë të gjatë sepse a i bënë qëfar është e mirë në jetë, merë uratën e prinderve dhe bekimin e përëndis, dhe jetë a gjatë nuk është jeshë me vitet, por me kualitet. Por në këtë urdhëres edhe prindit kanë porësi. Shën pavë ju thot, edhe ju prinder, mos i nëzis një fmi tuaj, por t'i edukoni me mësimin dhe frikën e përëndis. Shën Agusini thot, se nën ati është munduar më tepër për lindjen e ti shpirtrore, se sa atë fizike. Ajo u lutë me lotë për 20 vjetë, Deri sa i u pakëzua dhe u tregua nga hiri përëndis një ati mali kishës. Prindri duhet jenë edhe qërtuës. Në shkrimin e shenjë thuet, a i që nuk e përdorë thuprën e uren birën e vetë. Ndërkaq, a i që do birën e vetë, me ko e qërton atë. Fëmijës i duhet ligje dhe rendi në shtëpi, e në veçarisht duhet mësoj shkrimin e shenjë dhe të ditë të lutet, si pas shëmbullit të prinderve të ti. Fëmijet mësë shumë ti mësojnë nga shëmbullit. Ata janë imitator të lindur, ata imitojnë prinderve të vetë, si babaj ashtu edhe biri, si nëna ashtu edhe bia. Prindit duhet kujdesin për nevojat materialet të fëmive, sepse fëmijet nuk janë të detyruar të kryojnë pasuri për prindit, por prindit për fëmijet, kështu është do brez, sakrifikohet për brezin pasardës. Shtu prindi dhe të kujdesët për nevojat dhe jo për dëshirat, sepse fëmija ka shumë dëshirat, shpesher të dëmshme. Sot ka shumë prinder të dhenë bas alkoli dhe epsheve të tjera. Ndërko fëmijët e tyre nuk kanë buk të hanë. Kështu shpesher, fëmijët e patrajtuar nga prindrit e tyre, thujen ligjin e përëndisë, duke vjedhur dhe duke bërë më katet të tjera. Dikush para se ta ekzekutonin me litar, ka fshoj gjuën e nënës të ti duke thënë, kjo gju më soli këtu, sepse nuk më qërtoj kur duhet. Prandaj Solomoni i urtë thotë, mëso fëmijen për rrugën që duhet e eci, dhe i nuk largohet nga kjo rrugë edhe kur të plakët. 